One, two, three, yo! Vietnamese cuisine sa Makati City. Propaganda. Vietnamese bistro sa Makati pa rin. GM Guy. Quezon City. Tatlong Vietnamese restaurants ang ating sinubukan. Ano kaya ang final verdict ng ating reviewers? Unahin na natin ang one, two, three, yo! Vietnamese cuisine. Okay, so habang hinihintay natin fully mag-drip yung Vietnamese coffee na ito, only 120 pesos, guys. Mm -hmm. It's a you know, Vietnamese coffee and condensed milk affair. We'd like to ask our uh, reviewers to get ready, brace yourselves, kailangan nang ihain ang final verdict para sa ating Vietnamese restaurant na ito. Mm -hmm. Alright, guys, food, place, and price ang criteria natin. Umpisa natin sa ating kapuso na si Chef Rosebud Benitez. My friend, welcome my friend. Okay. From the... Green mango and dried shrimp salad. I like the flavor of the salad. It's very light. At the same time, there's a little kick of spice. Tapos with the croppek, ang sarap. I never imagined that balot could be served like that. And it's a so, Filipino dish. It's a Filipino, it's a Filipino uh, delicacy, delicacy, right? Actually, it's a Filipino delicacy, delicacy. done the Vietnamese, the Vietnamese way. The Vietnamese way. Kaya yun impressive siya, yeah. ba? Parang I, I really, really enjoyed the food. So pop na pop yun. The place is also parang good for your family or your friends. So pop din siya. And the price. Pop na pop then. Uh, like even with the spring rolls earlier, it was only how much? 150 pesos, and you get like six big slices already. So it's really good for sharing. Ang ating suki at kapuso friend, ang uh, premiado actress. <laughs> premiado na. Oh, oh, oh usay yun eh. na si uh, Tia Tolentino, my friend. Welcome back. Sa food pop siya para sa akin. Balot. Yung pinaka nag-stand out para sa akin. And first time kong kumain ng sisiw, ang sarap pala ng sisiw. Sobrang sarap ng sauce, yung tamarind sauce. Pop din. Kasi considering that this place is located in a condominium, sobrang ganda ng location niya. For the price, pop na pop. Dahil student-friendly yung price. Busog ka na, masarap pa yung food na hinain sa'yo. Okay, ang atin top lifestyle vlogger at vlogger. Yeah, na si DJ Razon, finally nasa GMA na. Hey, my friend, welcome to GMA. Excited ako kasi nanonood lang nito before. So ngayon nandito na ako, nag, ano na rin ako ng pagkain. Isa sa mga favorite ko rin yung salad. Yung green mango salad na yun, nadala niya ako dun pa lang sabi ko, ay feeling ko masarap yung mga kasunod nito. So, pop para sa'yo. Pop na pop sa'yo. So, sa place naman, pop na pop din sa'kin. Bakit? Kasi location-wise, business district, maraming tao. Pop na pop siya sa'kin. Kasi affordable. Plus, the ambience ng place. I mean, straightforward kasi siya pag pumasok ka. So, sobrang relaxing lang din yung feeling. Good job sa ating mga reviewer. So, one, two, three, yo! Ito ang nakuha mong pop points. One, two, three! Yo! Final verdict na for propaganda. Vietnamese Bistro. Unahin natin ang ating friend na si Thea. Thea, Valentino, pop or flop ba ang food? Pop. Yung flavors ng lahat ng hinain sa harap natin for that quality food, sobrang sulit na siya. Ano yung gusto ko? Yung whey rice noodle soup with beef fresh greens and bean sprouts. The place, sobrang ganda ng ambience. Tapos yung wall, Talagang ito yung signature ng restaurant. Yung food niya pop na pop kasi as in beyond expectation ko. Nakala ko masarap na siya ganyan pero nung tinikman natin, di ba, bawat dish na, inin, na nilabas kanina, sobrang sarap talaga. When it comes to place, yung, ang ganda ng place. Dito ako napapatingin agad. Eh. Sa akin, very ano siya, aesthetically pleasing talaga yung lugar. Yung pop na pop sa akin. Surprise! Nakikita naman natin na kanina ang lalaki ng serving, di ba? So pop na pop din sa place. Yes. Dito sa food, I would have to say na pop rin siya. Na-enjoy ko lahat ng dishes na nilabas. Tapos lahat ng flavors on point, yung pagkaluto, very nicely cooked, yung technique na ginamit, although simple, na palabas lahat ng flavors ng mga ingredients per recipes. And for the place, it's very accessible. This is a very nice place where you can bring your family. The price, for me, sakto. Pop rin siya. So, propaganda, Vietnamese Bistro, sa Greenbelt 5. Ito ang nakuha mo. Pop points. Last, and of course, not the least, ang final verdict para sa GM Guy sa Quezon City. Pop or flop bang food? So, sa akin sa food, pop siya. Ang nag-stand out sa akin doon yung bani. Yung loob kasi, ang sarap eh. Pagdating naman sa prices, pop na pop talaga sa akin kasi sobrang mura. Oh. Walang lumagpas ng 300 knowing na four group siya. 
for family and for friends. Going tayo sa location. Pop na pop sa akin. Kaya tatlong pop siya sa akin. Nandun lahat eh. Yung food, yung mura na price, plus yung location. So, pop na pop na. I enjoyed the meal. Malalasahan mo talaga that they really took time sa paggawa ng broth. Kasi it's very flavorful. Very light, subtle, but flavorful. So I really enjoyed it. So pop na pop yung food. It's value for your money. I wouldn't say it's cheap. I would say value for your money. Because really, pay, you get what you pay for. So masarap, masarap siya. And for the location, for the place, also pop. I like the interiors. Maganda interiors. Bago pa sa, the ceiling, di ba? For the food, pop siya sa akin. Pinili ko din yung banh mi and yung pho as my favorite. For the price, sobrang mura. Para maka-order ako ng ganitong kasarap na pagkain na hindi lalapas ng 300, sobrang sulit siya. Maganda yung location kasi nasa gitna siya ng lahat. Malapit ang GMA. <laughs> Malapit ang bahay ko. Nagsalita na ang ating mga reviewer. GM Guy. Ito ang nakuha mong pop points. 1, 2, 3, yo, Vietnamese cuisine. Propaganda Vietnamese Bistro. GM Guy. Lahat kayo nakakuha ng 9 perfect pop.